Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Castlevania, Lord of Shadow 2. Y bueno, vamos a seguir por donde nos hemos quedado. Tenemos que conseguir ahora las garras del caos. Para poder romper las defensas. Ya tenemos la espada del vacío. Estamos recuperando los poderes sin más de Gabriel y hemos vuelto al castillo. Así que venga. Vamos a hablar con las tres gorgonas. Vamos a ver. Bueno, hablar, ya veremos. La espera de András de Wigol. Eh, no me había alejado ni unos metros cuando las puertas del enorme ascensor se cerraron súbitamente, separándome del resto. Del resto. Eh, tras el metal, escuché cómo el capitán me ordenaba permanecer en ese lugar hasta su regreso. Nuestra misión era arrebatarles el caos primordial a sus tres temibles guardianas. No debía llevarnos más que unas horas. Sin embargo, hace ya varios días de su partida y empezó, empiezo a temer que seré el último hombre vivo en este castillo. En estos momentos, con los músculos entumecidos y el corazón encogido por el pánico, cuando trato de encontrar la calma en los recuerdos de mi añorado pueblo, a mi mente regresa una triste expresión dibujada por el rostro de mis padres, dulces y humildes granjeros, cuando les conté que abandonaba para buscar la emocionante vida en el ejército. Pues ole, para tus padres orgullosos de ti, campeón. Vamos, gente. Bueno, tengo algunos puntillos por aquí A ver eh... Técnicas Vamos a seguir subiendo, ¿no, gente? Veamos Lo mejoraríamos El barrido Vale Pero Hemos mejorado el barrido Podemos hacer esto Que es finalizar el combo con este golpe Que es lo que quiero yo Bueno, vamos a ver qué tal Bueno, a ver Las gorgonas Estas son las niñas, ¿vale? Euriale, Esteno y Medusa una antigua leyenda sobre la destrucción del imperio de Agartha describe cómo, durante la caída de los dioses ancestrales, tres hermanas lograron escapar de las garras de la muerte y se ocultaron por siempre en las profundidades de la tierra. Penumbra, la penumbra corrompió sus corazones y marchitó su inocencia, conservando únicamente su juventud como una máscara que cubre su macabro secreto. Ajenas al mundo cambiante que se cernía sobre ellas, han prosperado obsesionadas con permanecer unidas hasta la llegada del final de los tiempos. Cuando llegué, aquí, eh, cuando llegué aquí, envidiaba a los muertos. Ahora mis entrañas se alimentan a la chiquilla. Muero gozoso, con el, gozo, eh, con el orgullo de un padre que da de comer a sus hijos. Te cagas, ¿sabes? <risa> sí, vamos, orgullosísimo. Bueno, pues habéis, habéis conocido ya ahí una. Ahora veréis a las demás, qué majas son. Vamos. Pronto tendremos ya... Vamos a ver. Pronto tendremos ya el, el, eh, un extract de esos del, del azul. ¿Qué? Oh. No le doy, tío. Hey, hey, hey. 
Me ha, me ha tirado Me ha tirado un pequeño de esos dos No, estoy apañado, ¿qué pasa aquí? pegar porque no tengo no tengo el este gente las garras del caos el tío tiene mucha armadura creo que ahora sí se le podía pegar a ver sí, ahora sí. ¿Me queréis dejar en paz Espalda sigue puesta. Vas a tener que esperar que venga para acá, se vuelva loco un poco. Vale, ahora. Ahora sí me la da, ¿eh? Está para acá, coño. Hasta me toquen los huevos otra vez. Es muy pesado este bicho, pero cuando tengamos las garras lo podemos matar fácil, ya veréis. Llave de la ciudad de los condenados. Let's go. Listo, gente. ¿Eso qué es? Ah, para ofrecer mi sangre. Hmm. No me acordaba yo de esto. No, pero no se abre, ¿eh? Ah, sí. Lo que pasa es que se tiene que cerrar la otra. Vale, igual aquí hay una caja, alguna cosa, ¿no? A ver. Lamento de Nualan el miserable No pueden culparme por correr más rápido Ni por saber esconderme mejor que ellos Ahora están todos muertos, maldita sea Solo yo quedo en pie 
y si contase con los recursos necesarios saldría enseguida de este lugar. Sin embargo, aquí me encuentro atrapado en esta abrasadora mazmorra infestada por esa sangre de la que no surgen de la que surgen toda clase de monstruos y rodeado por los cráneos de los que han pasado a mejor vida. Ojalá contase con el medio para atravesar este pozo de la ejecución, de ejecución, el pozo este del agua, imagino, ¿no? Quizás con algún tipo de explosivo podría hacer caer esa enorme jaula y servirme de ella como un puente para alcanzar el otro extremo. Una lástima no haber podido robado aquel saco de pólvora cuando tuve ocasión. Vale. ¿Qué es qué es esto? Ah, eso. Claro, yo tampoco puedo pasar. Yo tampoco puedo. Pues puedo abrir cualquier sala ofreciendo mi sangre, por lo que veo, ¿eh? Vamos a ver cuáles podemos abrir, cuáles no. Pero, a ver. De todas maneras, esta es la que hemos abierto con la... ¿No? Sí, esta es la que hemos abierto con la llave. salir, ¿verdad, gente? No sé. No lo sé. Yo creo que no. ¿A dónde me llevaría esto? Voy a verlo. Se supone que esto es para volver al presente, pero estamos en el pasado y lo que queremos es conseguir el este, ¿me entendéis? Las garras del caos Entonces, no sé, me, se me hace raro que esté aquí el lobo No me acuerdo muy bien por qué hmm. A ver Igual es para modificar algo, mover algo, ¿no? Nah, pero aquí no es, gente Os lo puedo asegurar Qué va, tío Aquí ya os digo yo que no es. Os digo yo que no, pero vamos, 100% seguro. Lo que pasa es que hay zonas que no puedes pasar y luego tienes que volver al presente o al revés, ¿sabes? O al pasado. Y no entiendo por qué nos sale ahí esto. Quizás es porque más adelante tengamos que usarlo, pero no en este momento. Estoy casi seguro de que no. Uh, tenemos que seguir avanzando por aquí. Porque además me acuerdo que la pelea esta con las gorgonas era... Era aquí, en el presente. En el pasado, perdón. Vale, pues nada. Pues para volver. Vale, pues a ver, habría que ir por aquí. ¿Y ahora qué? Por allí Es por allí Claro, va más rápido porque yo me he subido Entonces coge peso, ¿sabéis lo que quiero decir? No se me da tiempo Antes de que caiga, ahora estamos Y ahora al revés, ahora tengo que llegar abajo Ahí estamos Vamos Hostia, chaval, que ahí te hace daño Vale Vamos, salta ¿Qué hace, tío? Saltar ahí, campeón 
¿En serio? No me lo puedo creer, si ya había salido el fuego Ha sido cuando he, lo he pisado Como que, no sé, como que estaba caliente ahora ¡Qué puta! Estas niñas estas dan un pánico tío. Qué asco de amor Mal rollo, eh. Libera a Medusa. La primera era Eureale. Luego vino Medusa. O sea, perdón, a este no, que es esta. Y luego ya va Medusa, que es la que lo tiene. Según ella. Pero aquí va a pasar algo, ya veréis. Bien. Ya tenemos un poquito más de vida máxima. Tampoco teníamos. Ah, no, no, no. Tenemos más. Yo digo, hostia. No tengo para poder pegarlos Tengamos las garras del caos, verás tú cómo nos hacen eso. Veamos, ¿quién es este? Duda de Rainer. El, el, el letrado, ¿qué es eso, tío? El, el iletrado, ¿no? No logro entender. Mira, la chanto la puta cabeza. No logro entender cuán complicado puede llegar a ser avanzar por el castillo. Tras nosotros, una horda, una horda de bestias hambrientas nos pisa los talones y de frente, un oscuro abismo nos corta el paso. Por si fuera poco, un hombre menudo nos insta a cruzar empleando no sé qué mecanismo mágico. Se encuentra encerrado en una especie de jaula y aunque le escuchamos claramente, el significado de sus palabras resulta del todo indescifrable para nosotros. No tuvimos más remedio que echar a suertes. ¿Quién usaba la extraña máquina del extremo? Primero cayó Roland, después Eric fue aplastado. Frederick casi lo consigue, pero se confió y se resbaló en el último momento. ¿Por qué no puede ser todo tan fácil como clavar la espada en las tripas a un enemigo? La hermandad tendría que haber mandado a gente más preparada que nosotros. Bueno... A ver, tenemos que liberar al enano de la jaula, que es el a el que se refiere la gorgona. Este. Esto es un puzzle de los bastantes que nos vamos a encontrar en el juego.
tenemos como que dibujar No, espera Eso es Como que dibujar el, el sitio para poder ir de un sitio a otro, ¿vale? Y luego desde el otro lado al otro sitio Y así ¿No recordáis a este, bicho? El uno <ríe> Es el chupacabras, hijo de mí Medusa. Where can I find her? I know where she is, Excellency. If I was with this person, I can help you find her. Try any one of your tricks, and it'll be the last thing you'll ever do. <laughs> you won't regret it, most gracious. Prince. Este en el uno te quita los poderes y tienes que buscarle. Para recuperarlos Es un hijo puta Chupacabras Mírale Siempre se había creído Que los chupacabras Eran una especie de monstruos Chupadores de sangre Hasta que en investigaciones posteriores Se dijo que más bien Se trataba de traviesas criaturas Del bosque Que jugaban con las pertenencias De los incautos viajeros Sin embargo Esta última afirmación Tampoco fue completamente cierta En realidad Los chupacabras No son muchos Sino un único ser inmortal Que desde tiempos inmemoriales Ha, camp ha campado con total libertad Causando el desconcierto por el mundo Su increíble sabiduría Tan solo es comparable con la originalidad de sus travesuras Y el valor de las reliquias con las que Ha cargado su mochila En los últimos años se dedicó a seguir la figura de Drácula Quien cansado de sus bromas Le encerró en la mazmorra más profunda Privándola así de continuar Con el negocio establecido en sus dominios Maldito ornidorrinco Cercopiteco No huyas con mis libros, cabrón que cabrón, hijo puta, por lo que quieras ahí. Te vuelven mis. Te eh, vuelven mis cosas. Oficleido macrocéfalo. Y no vuelvas nunca más. Maestro bibliotecario. Este sale en el 1 y te da un por culo que no veas. Y ya Drácula se ha cansado y ha dicho: a tomar por culo. Lo que pasa es que, bueno, este bicho, pues es. Drácula también tiene poco sentido del humor, eh. También hay que decirlo. ¿Qué vas a esperar, chaval? ¿No puedo? No, no puedo, no he llegado Son solamente cuatro las plataformas que puedo hacer, gente Vale, pues voy a hacer esta Eso es, con cuatro llego aquí De aquí vamos a hacerla a la siguiente A ver De aquí a allí, para coger la caja de dolor Uno, dos, tres y cuatro Y de aquí podré Igual no llega, ¿eh? no creo Pues sí, sí que ha llegado, sí, joder Y así cogemos la caja de dolor Si es de mana no sube el mana máximo Si es de mana Vale, perfecto ¿Hacia dónde? Ah, hacia allí. Bueno, 
Pero claro, yo no puedo pasar ahora por aquí No creo Yo creo que voy a tener que hacerlo desde otro sitio Ya va, tío, desde aquí no voy a llegar ¿Cómo lo puedo hacer? Ahora Que lo he hecho mal yo Porque claro, no me he puesto el camino para mí ¿Me entendéis? Ahora sí Y desde aquí Hay que ponerlo ahí Ojito al baile que se ha marcado De aparamiento Es gracioso el bicho. Venga, vamos. Creo que me acuerdo de esta zona. Creo que veíamos otra vez a Marí de nuevo. Por fin vais a flipar. No, creo que es más adelante. No, no me acuerdo.
Mm, espera. Que igual hay una caja de dolor aquí. Pero mira lo que hay Un diario Ledornian y la gorgona Trepa por las paredes seductora Viste harapos sin pudor como una niña en un burdel Es un gusano en mi cadáver Se abre paso en mi cabeza Mis tripas aún cuelgan de su boca Mientras me susurra a la oreja Aún tengo hambre, papá Arranca, Arráncate las grebas Quiero postre uh. Cuando llegué aquí envidiaba a los muertos Ahora eh, aliento gozoso una de una chiquilla Una chiquilla, pero ¿es una gorgona la que se lo está comiendo? ¿O... Sí, creo que sí Muero con el orgullo de un padre Que ayuna para dar comer a sus hijos Mi alma será una pavesa más en el caos primordial Soy pasto de una de sus guardianas Debo parar de escribir Su, su sueño se ve más claro en mi cabeza Pronto doblaré la esquina y me tomará Otra víctima satisfecha Es curioso porque se los comen, pero como que están felices De que se los coman Ese es el lo que causan las niñas en su mente ¿Me entendéis? La gorgona o sea, se lo están comiendo Y él está tan feliz como si estuviese alimentando Un padre a sus hijas, ¿sabes lo que os quiero decir? Que eso lo causan evidentemente ellas, las gorgonas No va a estar feliz de que le coma el tío A ver, otro más Reginard de Camp el, arpi el arpicida Mi nombre es Reginard de Camp Y aunque la vida está a punto de abandonarme Mis palabras aún pueden otorgar conocimiento Y valor a aquellos que las lean con suficiente atención Escribo mi propia sangre Escribo con mi propia sangre, no los subcojones ahí porque las despiadadas mujeres aladas me hicieron eh, me hirieron gravemente. Manejada con presteza, la hoja de mi espada probó su carne en repetidas ocasiones. Sin embargo, carente de la habilidad necesaria para compartirlas en el aire, tan solo logré provocarles el gran, eh, un gran dolor y precipitar su vida. Soy consciente de que ninguna instrucción de combate incluye esta clase de entrenamiento, pero estoy convencido de que aquel que encuentre la manera de hacerlas descender alcanzará la victoria aún más plena que la mía. Concluyo este escrito con el orgullo bien alto de saber que mi vida ha tenido el honor de servir a tan noble causa. Pronto Dios premiará mi fidelidad con la estancia eh, de darme un paraíso. Sí, pues te espera el paraíso por los cojones, ¿sabes? Nah, este te dice básicamente que hay que bajarlas al suelo para poder combatirlas. Es que no sé si había una manera de bajarlas plan de pegarles un golpe o algo así lo tuyo es pegarles el combo este bajas y subes o pegas el combo desde abajo a ver, pues. pegas el combo así desde abajo y luego lo levantas, ¿sabes lo que quiero decir? así Me han dado una... Sí, el reloj de, de estolas Son cosas que te van dando Pero no podemos usarlo todavía, creo No Bueno, ya lo probaremos No, me acuerdo de esta zona, tío Aquí había algo guay Buah, los bichos estos, que pesado. Eh, que, espera, estos se podían hacer, creo. No recuerdo mal. Ah, no. Sí, 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 mira. ¿Veis? Que le hemos vuelto como tonto. Eh, a este le puedo pegar de frente. No tiene armadura. Oh, 
Ojo que le está llegando al fuego, eh. Buscado, pero si no te das por los palos te revienta. Joder, puta maza esa, tío, lo que Todos los golpes son así, eh. dolor ahí arriba aquí, míralo, ahí está la culpa de Thorir de Noruega los estrechos pasillos nos obligaban a avanzar en fila de uno en uno les ordené que adelantasen, adelantarse para asegurarme de que nadie quedaba atrás y, el, y al poco ocurrió lo impensable no escuché chocar las espadas ni retumbar los escudos, tan solo el grito ahogado de los hombres que cesó súbitamente apenas hubo comenzado aún no puedo dar crédito a lo que ven mis ojos. Mis hombres se hacen inmóviles, convertidos en tumbas de piedra con forma humana. ¿Qué atávico poder les habrá condenado? Tal vez fuera su propio comandante quien les sentenciaría con su última orden. Este cuerpo viejo y culpable no merece vivir siquiera para luchar otro día. Me quedaré aquí para acompañar a mis hermanos en su funesto viaje y advertir a quienes quieran que lean mis palabras. Corred, insensatos. Muy, muy Gandalf, ¿no? Por aquí hemos bajado No hemos bajado por aquí Ah, se abre por los dos caminos Vale, aquí hay un camino Que luego lo bajaremos Y aquí están los poderes de, de, Del caos Lo consigues aquí Aquí está Medusa Que es la que ha convertido a todos en piedra Ya lo tenemos Ahora ya los bichos que se nos pongan así en plan de armadura Les podemos partir la cara
Oriale. Stano. Where is your sister? She won't be long. Look, here she comes now. Tan grimilla, eh. Medusa. La, la ha sucumbido la sangre del castillo. Bueno, y ahora la otra. Venga, fiesta en la piscina. Qué guapa sería, sí señor. Bueno, al lío. Tenemos mucho poder, lo vamos a usar ahora en técnicas. Vale. Usamos las garras del caos para destruir las barreras. Cuidado que eso se pone. Ahí. Por cierto, os voy a enseñar la gorgona. Cuando la sangre poseyó a las tres niñas, su sesión se tornó real, arrastrándolas y atacándolas, atándolas hasta tejer eh, una inconmensurable criatura de tres cabezas. Desde su cuerpo se extendió un entramado de tentáculos ondulantes que lo cubría todo a su paso, constriñendo la roca y ahogando eh, los haces de la luz que se filtraban por su superficie. Tal bestia aparece descrita en pergaminos milenarios como el nombre de la gran Gorgona. Un ser cuyos ojos brota una magia capaz de asegurar el final de piedra a todos aquellos que los contemple y cuya dura piel se descubre sus rostros y sus sensibles tentáculos como únicos puntos débiles. Solo aquel que aprenda a usar el poder de los elementos en su contra conseguirá hacerse con el secreto del fuego que oculta su corazón. Cuando lo cría todo perdido, el guerrero atrapó a la bestia en el hielo y quebró su protección con el calor de la antorcha. Maestro bibliotecario, bueno, ya sabéis cuál es el punto débil. roto, cojito porque yo ahora mismo estoy jodido, no tengo nada a ver si puedo beberme esto ¿por qué no lo toma, tío? espérate, aquí lo tengo, vale tómatelo, tómatelo ay, no me lo he tomado a tiempo bueno, da igual, empezamos desde cero la poción, la poción, gente tenemos más cosas, eh, podemos parar el tiempo y hacer varias Vale, vamos a beber lo primero. A ver, no nos reviente. Joder. Bebe. Vale, ya está. tiempo mierda no me ha dado tiempo a subir gente ¿Qué 
¿Por qué no sube, tío? Me sale ahí el murciélago para subir Era el hielo para atraparlo. Ok, salía en el azul. Dios. Ven aquí. Vamos. Se ha puesto de piedra su propia mano, tío. Como si le sirviese de algo, ¿sabes? Gabriel, rápido. Se ha metido dentro. arrancar el corazón así con la con la punta del nabo El hijo está rotísimo. Gema primordial del caos. Bueno, ahora tenemos las bombas del caos.
Bombas del caos eh, A ver si podemos ver Las garras del caos Ahí está Garras del caos Los recios muros del castillo No eran lo suficiente resistentes Como para contener la rabia y el odio Que albergaba Drácula en su interior Poseído por el ansia de venganza El príncipe de las tinieblas Se arremetía contra los pilares de su nuevo hogar De las cenizas siempre resurgían Nuevas estructuras aún más altas Que las primeras Y de los fuegos encendidos Una cegadora llama En su abrasador calor Se forjaron las garras del caos Repletas de furia contenida A la espera de que su amo Decidiera desatarla una vez más otra arma forjada realmente por Gabriel Igual que la espada del vacío Bueno Vamos a subir por aquí Y otro boss menos Todo esto que está pasando tiene una, un, una razón de ser ¿eh? Ya lo veréis gente, hacedme caso Cómo va consiguiendo cada uno de sus poderes Todo el rollo Es por algo ¿Cómo se volaba por aquí? Hay una manera de volar por esta zona pero creo que no podemos todavía Y esto ya lo iréis viendo más adelante Ahora ya tenemos también combos de las garras del caos Que están muy bien para romper eh, Las defensas del enemigo Y bueno, y ahora pues piedras del caos también Como os podéis imaginar Hay muchas que coger, sí señor Vale, aquí estamos para coger el poder si queremos rellenar nuestro poder del caos, le damos al derecho. Si queremos el del vacío, a la izquierda. ¿vale? Aunque también se puede dar los dos a la vez, creo. ¿Eh? Ahora le rompemos la armadura Una vez rota la puta cara Ahora sí, ¿veis? Con las garras ya los reventamos Nos rompemos la armadura y no son rival para nosotros Venga, gente Entremos por aquí ya
Creo que ahora ya podemos ir a la tienda del tío ese, ¿eh? Del chupacabras. Ah, mira, ya volvemos al punto. Pero sí, está la tienda, ¿veis? Mira, está el cartel ahí. Ahora sí, ahora se sí podemos ir a la tienda. En la tienda podemos comprar cosillas interesantes. Ya lo ha abierto el tío. Anda que ha tardado mucho, ¿eh? El cabroncete. Aquí te vende de todo, gente Hay cosas que nos van a servir porque creo Si no recuerdo mal, vendía también cristales Para aumentar nuestra Nuestro maná y eso No tenemos mucho The world is what you make of it, sir. If it doesn't fit, you make alterations. <laughs> Porque es bajito, gente. Now tell me, sir. How may I help you? A ver, ¿qué tienes? ¿Veis? El cristal este, por ejemplo, sería válido para nosotros. Y este... Lo que pasa vale 5.000 pavos. Pero hemos comprado el rojo. Sello al Astor... This is what you purchased so far, my ¿Esto qué es? Anda, mira, arte, ¿eh? Tiene 7 de 400, puedes comprar arte aquí O sea, no vamos a gastar arte en eso ¿Y esto qué es, tío? Ah, que tiene otro aquí, tú Ah, esto es... El... Claro, esto es nuestro carrito de la compra Pagar y salir Hala No está mal Te puedes dar aquí y lo vuelves a llamar Se está limpiando Para usar el espejo de Clay Necesito un objeto arcano No me acuerdo que era el espejo de Clay 2 este Vámonos Me ha robado el emblema del lobo el tío. Ah no, este es el emblema mío del dragón El emblema del lobo es el de Alucard Este es el emblema del dragón, este es el otro Talismán del dragón Los dragones extintos hace eones Han visto relegada su existencia a la mera mención en las leyendas Sin embargo, su legado ha permanecido latente en la sangre de los ancestros Y heredado por sus descendientes Esperando la llegada del elegido para surgir de nuevo una antigua profecía describe como uno de los misteriosos alismanes eh, habría sido creado en, el tiempo, en tiempos inmemoriables para asegurar el regreso de la bestia. Solo cuando se reúnan sus milenarias escamas, el dragón renacerá. Vale. Vámonos. En el 1 te enfrentas a un dragón. Es un boss, el, el penúltimo boss del juego. Tenemos que ir a ver a Zobek ya porque la verdad se ha información la... A la tía esa que conseguimos capturar. Y bueno, el juego cada vez te va presentando como más cositas, ¿no? Esto es para. Esto tenías que cortar ahí algo, creo, para la sangre. Ahí está. Este se corta las venas cada dos por tres. Es un emo el tío, lo flipas. Cleidos. Cleidos es una... Mira, lo que teníamos que usar ahí en la, en la esta, en el espejo ese. Cleidos es una reliquia asombrosa propia de un tiempo ya olvidado en que los guerreros eh, sedientos de reconocimiento debían superar los retos que solo este podía ofrecer. Todo aquel que quiera comprobar su valía en la arena de Cleidos debe primero encontrar las runas que lo completan, 16 en total. Cada cuatro runas el guerrero tiene derecho a una serie de retos. Encontrar todas las runas y superar los retos asociados está solo al alcance de los elegidos, pero hay una última condición para ser los valientes... Para los valientes que se atrevan, el Cleidos solo se activa si leen las antiguas palabras escritas en sus runas. Por lo que este eh, cronista sabe, la criatura conocida como el Chupacabras es el único ser viviente que habla esa lengua. Básicamente, se lo tenemos que llevar a él. Pues esto es como una arena. A ver. 
El mal trago de Raúl Duke. Eh, tal vez no fue buena idea entrar, entrar en esta tienda abandonada. Sus reliquias, posesiones, ¿eh? <risa> seguro que son arcanas y poderosas, pero no debí beberme todos los vasos que quedaban. Vaya borrachera tiene. Creo que ahora dormiré aquí un rato. Incluso la mazmorra de Drácula, la mazmorra de Drácula, parece un sitio agradable ahora. Ni los gritos de dolor ni el hedor de la muerte perturban mi ensoñación. ¡Ja! Con el botín que he conseguido hoy, seré un poderoso guerrero. Mañana, sí, mejor mañana. Apenas la única reliquia inútil que he encontrado eh, en esta pluma que transcribe todo lo que dices. Ja, ja, ja. Mira cómo se mueve. Bu, bu, ja, ja, ja. Es una pluma mágica. Ja, 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 ja. Baila, bu, bu, bu. Una pluma mágica que escribía todo lo que él decía, ¿sabes? Es una reliquia. Es de chupacabra, seguramente. Se la habrá quitado. Qué guapa esta zapa. Bueno, podemos volver ya con esto. Deberíamos volver porque tenemos que ver qué dice Zabek. Y ir ya a nuestro siguiente destino. Por allí. Bueno, gente, pues seguimos avanzando en la historia. Estas... Estos capítulos son quizás los peores Esto del 2 y el 3, el 4 Porque son capítulos muy... Bueno, de ir recuperando los poderes y poco más Te metes en la historia, te enseña el combate del juego Y poco más, pero luego ya empezará La historia de la buena y... <ríe> Ahí ya ahí ya hay otro tema Ya veréis Bueno, por aquí está Por aquí debe de ser, sí La esta de Zobek Bueno, gente, nos vamos a quedar ya aquí, ¿vale? Están siendo capítulos muy largos los que estoy grabando Porque quiero que me, nos metamos pronto en la historia Así que nada, nos vamos a quedar aquí, si os parece bien Justo en la mansión de Zobek No quiero que lo veáis Omitir esta escena... Bueno, espérate, la vamos a ver Vamos a verla porque, como tiene auto guardado, a ver si la voy a liar Brutal creatures are coming out of it, like the ones seen in the images. The, the cloud... The creatures are extremely violent. Esa es la mierda esa que ha liberado y convierte a la gente en criaturas. ...all around the city to try to contain them. Many people are now asleep at this time of night. Citizen collaboration will be... I've been informed that the governor's appearance has been cancelled and he's not answering calls from our newsroom. The worst is... This is like nothing we've ever seen before. It doesn't make sense anymore to try to calm your fears. As far as I can tell, the gates of hell have opened under the city. Look for your loved ones and run for your... <laughs> El reportero. Busca a sus queridos. Corran, huyan. Has she said anything yet? Yes. To tell you the truth, she hasn't shut up. Do you find me attractive, my prince? I've tried reading her mind, but there is only he chaos and fury the there. Because he's impotent. Something is very see, deep, you both are. but I'm unable to see it. <laughs> my dear Sobek, if only you could see what I see. I see you have. She's too far While gone. My brother skinned She'll you kill herself before they get slow, anything out of her. Very slow, so you feel every If she was human again, I might be able to reach her. Against us, you scum. Then let's give her back her humanity. Oh, make me pretty again. Oh, yes, please make but me how? pretty again. This disease <laughs> is manufactured. <laughs> so they must have made an antidote as well. Oh. So clever, so clever, my handsome yes, prince. Of course. It must have been created when developing the virus to protect those chosen to serve them. Judging by the look of you, sadly it would seem you're not one of the chosen, my dear. No, my <laughs> dear. Sadly, I am just one of Satan's horse. Get rid of I'll go back to the corporation. Look around. 
see what I can Very find. well, but make your own way there. It's risky to open a portal. It's likely the Acolytes are aware of her disappearance by now. I don't want to leave supernatural traces that could lead back to me. For Matthew, you pigs, you disgust me! You scum! You scum! Qué maja. Me cae bien la chica esta. Bueno, gente, ahora sí que sí lo dejamos ya aquí, ¿vale? Tenemos que ir a conseguir el antídoto para volver la humana. Es que hay muchas tonterías que hacer que en plan el juego te mete ahí para que, bueno, vayas haciendo cosas, estés entretenidos, alargar un poco el juego para cuando empiece realmente toda la historia y toda la pesca, que es lo que realmente empieza a ser la polla. Pero bueno, aún así está guapo, la verdad es que me gusta mucho. Cada misión, como podéis ver, tiene un boss y varios puzzles y cosas, o sea, que realmente mola mucho. Y son misiones larguitas porque, fijaros, casi, bueno, más de una hora de vídeo siempre, ¿no? Así que nada, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo de Castlevania. Hasta pronto. Chao.